Hola, querida humanidad, frágil, sensible y amorosa que está del otro lado. Qué lindo es volver a verles. Estamos en conversaciones en escena, con otra noche de lujo. Eh, ahí te estoy viendo, Cami. Espera que tengo que acomodar esto. Ahí Acomode, porque estas cosas, viste que... Ahí te ves muy bien. Te me veo muy bien, sí, sí, sí. Sí, absolutamente. <risa> Te pusiste la corbatita rosa, mirá qué inclusivo. Te lo prometí, te lo prometí, hicimos, íbamos a hacer nuestras puestas en escena. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, qué lindo, hay mucha gente ahí del otro lado, qué lindo Cami, encontrarte. ¿Cómo, lo primero es lo que nos pasa, cómo vas, cómo, cómo te fue llevando no sé cuántos días de este, de este encierro? ¿Cómo te fue llevando esto? ¿Has eh... pasado por muchos estados? Por, todo, por la desesperación, sobre todo desesperación. Mm. Eh, <risa> no, mira, si tengo que hacer como un balance así general, te diría que no le he pasado tan mal como le he pasado otras veces, ¿eh? Te digo. Eh, por suerte me agarró con algo de plata, con, digamos, con esa tranquilidad de que no tenía que pensar ningún ninguna estrategia económica para sobrevivir, porque si no me tendría que haber ido a lo de mis viejos, ¿viste? A, a estar ahí con ellos. Por suerte me agarró así, con eh, tranquila económicamente, y eso sí hizo una diferencia muy grande. Después, al principio me agarró así una beta alcohólica que no pensaba que tenía. <risa> Mirá, con decirte que en un momento fui al cajero me fijo cuánto había, cuánto es que te había gastado, digo, pero me estás robando, alguien me está sacando, me está sacando plata. Entonces, eh, bueno, me puse las pilas porque no me entiendo con el home banking, no me entiendo con las la apps del banco y todo eso. Me puse las pilas, me fijé y lo había gastado todo en la 14, todo lo había gastado en la vinería. Toda esa plata, toda esa cantidad de guita, me la había gastado chupando. Eh, está muy bien invertida. Sí, está bien invertida. Decí que antes, no sé si esto se puede decir, pero antes había hecho una compra de una cosa, un vicio que a mí me, me vuelve loca, eh, y había hecho como una compra bien interesante, entonces pasé toda la cuarentena acompañada de mis propios fantasmas, de mis propios espíritus. Así. Muy bien. Después Suena... entrené, ¿qué es entreno, hago, eh, escribo, tengo, aparte tengo laburo, digo, no es que estoy al pedo, eso está buenísimo. Eh, claro. Y así la puede pasar bien. ¿Vos cómo la pasaste? No, muy parecido, ¿eh? Yo creo que nos vamos a encontrar en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. <ríe> en breve. Hola, soy, soy Camila, eh... soy Alcohólicos. <risa> Hola, soy Gonzalo, soy alcohólico. <risa> Aquí estamos. Sí, Lalo, Cami. Lalo. Hola, sí, hay... Lalo. Mirá, hay gente hermosa ahí que te están poniendo cosas ¿Sí, no? muy lindas. Che, Cami, quiero que pasemos por, por muchos lugares y obviamente eh, me gustaba empezar por el lado de la, de la actuación, que es algo que vos sabes que a mí me importa mucho y me interesa. Hay algo que me pasa mucho cuando te veo y me pasa con, con las grandes actrices y con los grandes actores que logran armar un tránsito entre el, el interior y el exterior, como darle forma a los sentimientos. Me ha pasado siempre que te he visto, esto de, como esa obra que estuvimos juntos de Carne Viva, de estar en, en yeah. Carne Viva, estuvimos ahí con Zanotti, el querido Matías Zanotti. ¿Y más? 11 años hace de eso. A 11 años. Siempre te Oye, veo... Bien. Siempre te veo de manera magistral dándole formas a los sentimientos. Yo no sé si vos tenés alguna mirada sobre vos misma de tus virtudes como actriz. Si es algo que vos haces ese ejercicio. Sí. <risa> sí, la te... Por supuesto. ¿Y dónde eh, te sí, ves muy sé. bien? Sí sé en qué soy fuerte. Es decir, en qué me puedo, digamos, si... Ponele, ahora estoy haciendo este texto de Losa que es amor de cuarentena, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, 
¿en qué me apoyo para hacer algo que es solo eh, grabar eh, un audio? Y la verdad que me está resultando bastante bien, digo, las devoluciones, capaz que Cacache me miente, pero no. <risa> Creo que lo estoy haciendo bien, y digo, ah, mira, sí tengo una técnica, porque lo que sí, lo que sí me pasa es que me gusta sentir que soy una completa ignorante eh, en, el, en la actuación. Es decir, no sé si me gusta ir tan de como de que la tengo tan clara y todo lo demás. Me gusta ese vértigo de no saber a dónde mierda me voy a meter, como me pasó con el texto que hice el año pasado de la Claudia, no sé si lo viste. El, sí, eh, te vi. Sí, te vi. Bueno, ahí yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque además es muy político, es un manifiesto muy político, entonces decía, ¿cómo voy a decir todo esto sin que parezca que estoy con el megáfono y con un bumbo en el teatro? Y la gente que, además, cosa que detesto, no voy a dar nombres, o tal vez podría, digo, pero esa cosa del teatro que te empiezan a bajar línea, viste que te empiezan a hablar, de todo eso me, me da mucha, mucha bronca. Entonces dije, ¿cómo hago para que esto no sea recibido de esa manera? Y, eh, bueno, el hecho de largarse completamente virgen, completamente inocente a esas exploraciones está, me sigue resultando bastante bien porque me permite como armarme de pequeños mundos imaginarios que son los que me hacen eh, tener como un fantasma ahí dando vueltas mientras voy actuando. Qué belleza, yo, yo siento que vos tenés una capacidad enorme para actuar la tristeza, para actuar la desesperación, para actuar tantos sentimientos, que es tan difícil. ¿Es como un refugio para vos la ficción? No, la ficción ¿No? es mi mundo. Es tu mundo. Es diferente. Claro, el, el, claro. Refugio, el refugio puede llegar a ser, ¿sabes qué? El amor puede llegar a ser eh, el sexo, puede llegar a ser estar con mis amigos en un bar. Eso puede ser un refugio, eh, pero la ficción es, es la vida misma, digo, yo estoy escribiendo esa ficción constantemente para mí, porque no tolero esta realidad, ¿sabes? Sí, tal cual. Eh, Cami, y, y recién hablabas de tu última obra y de, de esto hermoso, este proceso hermoso que haces con la actuación, ¿y qué, qué son los espectadores para vos, los o la, y las espectadoras? ¿Qué, qué, qué, Mira, qué, qué, qué son? Me parece muy bien esta pregunta que tú me haces, ¿sabes? Eh, en algún momento, Paco, cuando hacíamos carnes tolendas, él me hizo un reclamo que decía, pasás muy rápido por todos esos estados, me decía él, es como si no te pudieras aguantar uno y ya pasaste al otro, y la gente no tiene tiempo de quedarse en nada, el, el público tiene que ser como un amante, me dijo. ¡Uy, oh, eh, qué lindo! ¡Qué sí. lindo! Entonces... Eh, yo durante muchos años le tuve un respeto como le tengo un, el mismo respeto que le tengo a mis amantes, es decir, eh, dedicaba mucho tiempo de mi vida, de mi salud, de mi creatividad, de mi aprendizaje, de mi educación, a tener al público ahí contento y alegre. Y después de la difunta Correa, que para mí, fue un proceso muy duro y fue además un resultado muy duro el que obtuve, dije, bueno, basta, se terminó, ahora voy a pensar en mí. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, apareció este texto de casualidad de la Claudia y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si no doy eh, lo que se está esperando que dé? Es decir, si Bien. no estoy tan atenta a que el público vaya, que compre la entrada, que eh, eh, me aplauda y todo lo demás, a ver qué hago si yo eh, me tomo esto como un obsequio para mí. Justo el texto también daba, porque como es un manifiesto mío travesti, dije, bueno, a ver qué pasa. Y la verdad que desde esa Camila que empezó en el 2009, con Carnes Tolendas, hasta esta otra que está encerrada en cuarentena, eh, <risa> Hubo una especie de ruptura con ese amor romántico, como decirte, no estoy más enamorada ni del teatro de esa manera, ni del público, eh, ni siquiera de mí misma como actriz. 
estoy transitando otra cosa, que tiene que ver con emociones que hacen, viste, como un cortocircuito, que hacen como pequeños chispazos, y con eso me conformo. ¡Qué belleza! ¡Qué definición! ¡Qué belleza, Cami! Eh, había un director que decía, sabotear las expectativas de los espectadores, como era, lo tenía como un mandamiento, ¿no? Y hay algo de eso que hiciste y lo hiciste de manera magistral, porque también hay un conflicto hermoso que se da entre la platea y la escena, que es para mí el más grande de todos los conflictos del, del teatro, y, y es bellísimo sí. lo que ocurre. Che, eh, Cami, ¿tenés referen referentes de, de actrices? Así que vos me digas, mirá, estas actrices, ya sea de cine o de teatro, que te vuelven loca. <risa> eh, bueno, una de las que más quiero es Jessica Lange, ella Uf. es una de mis preferidas, eh, la pasó Videla además, yo la verdad que no la, no la conocía, y el Videla me dijo, mirá esta película, que era eh, Blue Sky, que creo Blue que... Sky, es... con Tommy Lee Jones, claro, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Sí, qué peliculón. Eh, pero aparte ella es, viste, lo que hace esa película. Eh, y ahí la empecé a seguir, después tuvimos la suerte de que ella hizo como cinco temporadas seguidas de American Horror Story, entonces... Oh. Sí. Viste que estuvo como a disposición de todo el mundo verla, ella incluso dice que la gente la empezó a reconocer recién con esa serie, que nunca la paraban en la calle <risa> para decirle si era Jessica Lange o no. Después, eh, me gusta mucho Ana Mañani, me parece eh, oh. es de un tipo de actriz eh, al que me gustaría parecerme, ella dice además, Viste que a Pasolini le decía, yo no soy ninguna actriz, yo soy un animal instintivo, decía ella, una cosa así. Eh, después me gustan mucho las francesas, Annie Girardot, eh, eh, Jean Moreau, eh, bueno, esta otra bella, ahora se me fue el nombre, de la de Blue, eh, Juliette Binoche. Juliette Binoche. Eh, ellas me gustan mucho, muchísimo. Jane Fonda también me gusta mucho. Qué linda, eh, qué linda actriz. Qué sí, la brasilera esta, la Sonia Braga. Sonia Braga. Sonia Braga me parece así también, hablando como de las latinas. Y de acá de Argentina, me gusta, bueno, Norma Leandro me parece una recontra, re, que te buena actriz. Graciela Borges también. Graciela Borges me parece un bombón. De hecho, me gustaría disfrazar, que alguna vez estoy esperando una fiesta de disfraces para disfrazarme de ella en la Ciénaga. Eh, <risa> este es espectacular. Sí, sí, con, la, eh, con el, el coso, las todas, la viste que tenía como las eh, vendas acá en el pecho, la copita de vino. Yo, la yo creo que, que si, si me permitís con mirar director, te parece a la mañana, ¿eh? Había un director. Ojo, ¿verdad? Que, sí, te pareces muchísimo. Un director decía, trabajar con mañana es trabajar con fuego. Eh, y mañana ma prende fuego el teatro. Entonces lo que yo tengo que hacer es que ella mantenga la llama viva, pero que no me incendie el teatro. <risa> eh, y sos así, vos ¿Sabés sos para, un, ¿sabés, un fuego. ¿Sabes quién más me parece que el otro día nos mandábamos unos audios y me contó una picardía que la voy a contar ahora, traicionando Ay. su confianza? <risa> la Roseto me parece una actriz de la San oh. La Cecilia Roseto me parece una gran actriz. Y gran. cuando hizo Tres Casas, que está haciendo, que está ahora la están pasando de losa, en Canal 7 creo que la están pasando Sí, en Canal 7 ella tenía, ella tenía un capítulo que actuaba con Tantania, ¿viste? Y tenía un monólogo muy largo en una cama con el hijo, qué sé yo Y ella, sabes lo que hizo? Se hizo pegar todos los textos Y lo, lo dijo leyéndolo porque no se lo podía acordar, porque es grande además Entonces... Eh, lo leyó a todo, me dice, ¿sabés lo que hice? Lo leí, a ese texto lo leí, nadie lo puede creer todavía, dicen. Qué buena anécdota. Que ni siquiera, que ni siquiera eh, Santiago se había dado cuenta de que lo había leído todo. Che, eh, lo mencionaba el Santi, ¿qué es esto de amor de cuarentena? ¿Se, ¿Se puede contar algo? ¿O es medio top secret? Eh, bueno, amor de cuarentena es un invento que han hecho entre Santiago y Cacace y el Cervantes, que me parece que está muy bien, además porque eh, yo la verdad que soy un poco reticente al teatro visto por la pantalla, ¿sabes? Eh, a mí me parece que nos tenemos que aguantar las actrices, los actores, los directores, este momento, 
eh, salvo que sean esas oportunidades de ver obras que ya no se van a ver más, como están haciendo ahora, que están pasando en el San Martín. Eh, sí, ayer pusieron mi, mi lucha farsa, por ejemplo, con Lourdes Pilleta. Que... Exacto, y con la Roseto. Además. Y con la Roseto, haciendo de la muerte. Que además, tengo otra anécdota, esto que lo es muy larga. <risa> eh, eh, salvo esas obras, salvo para ver actores que no tuviste la oportunidad de ver, para ver piezas que ya no se van a hacer más, etcétera, bueno, decís, las voy a ver. Si no, en todo caso, pienso que nos tenemos que aguantar eh, las ganas de actuar eh, y esperar porque necesariamente es cuerpo el teatro. Es así, nos guste o no, el, me decían el otro día, si me ofrecían dar unas, unas clases online, qué sé yo, y estaba bueno porque me pagaban bien y todo lo demás, pero digo, ¿qué pasa? que Yo no puedo ver los pies de un actor, no puedo ver, no puedo escuchar cómo respira, no puedo, no puedo pero ¿cómo voy a hacer para dar una clase? ¿Viste? Eh, y justo Amor de Cuarentena no tiene que ver con eso. Bien. Es una voz, ¿viste? Es como si cerraras los ojos y escucharas a alguien que te está hablando por teléfono. Y eso me parece bellísimo. Lindo. Y que sea, y que sea, no, un est que esté estructurado en alguien que se comunica con otra persona que, que ya ha perdido. ¿Entendés? Es como decirte, es volver a algo que está perdido con una voz. Es una cosa maravillosa, es hermoso. Eso está muy bien. Después yo me sorprendí con el elenco. La verdad que la gente va a decir: ¿Quién es esta? ¿Quién es sí, esta? Los van a escuchar. No. <risa> Voy a ser la única que nadie escuchó sus audios. Y yo he gritado, he llorado. Me he cagado de risa llamándolo. Y van a estar todas las pelotudas escuchándolo. Es Baraglia. <risa> eh, hoy, justo que acá se hablaba de eso, de la incertidumbre, de entrenar la incertidumbre. Un buen momento para entrenar eso, ¿no? De, 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 de ver cómo de tener paciencia y ver cómo, cómo se regresa, reflexionarlo, eh, justo tu director. Che, Cami, amor de cuarentena, vos sos una persona que siempre eh, te he escuchado tomar y dejar también de lado conceptos principalmente sobre el amor, ¿no? Que es algo que, que un día lo, lo sentimos de una manera, otro día lo sentimos de otra manera. ¿Cómo lo estás sintiendo hoy? ¿Qué te pasa hoy con ese, con ese concepto, el del amor? A mí me pasó algo cuando empecé a hacer análisis con respecto al amor, eh, y eso es, eso me parece que me hizo muy bien, <ríe> me parece que eso fue una, un, un crecimiento para mí, eh, dejar de pensar el amor como, como una falta, como eh, algo que no tenemos, mm. que tenemos que encontrar, etcétera. ¡Uy, está la Claudia! ¡Qué bueno! Eh, y empecé a vivirlo como esto, como el teatro, así, chispazo. Que pasa y cuando pasa es bárbaro y cuando no pasa, no pasa nada, ¿viste? No hay ningún problema si no, si no estás enamorada, si no te corresponden. Por supuesto se llora, se, pues, aparte es más bárbaro. Estar triste por amor, chuparse, estar... Eh, tirada en la cama, no servir para nada. Eh, como no hay eh, no hay ciencia, como no se puede decir cómo se vive, como no se puede decir cómo sale mejor, cómo sale peor, cómo se puede conquistar a alguien o no, y todo lo demás, es algo que se vive así también en la incertidumbre, y eso sí me parece que está muy bien. Yo siempre tengo mis amantes que están aquí, que vienen a visitarme, a romper la cuarentena. <risa> lo, lo, los, claro, qué lindo, los amantes y la cuenta de, de la casa de alcohol, la cuenta de la 14, <risa> el facturero. Che, qué belleza, Cami, me encanta. Te, te, te hago estas preguntas porque me parece que sos la persona para para navegar por estos por estos conceptos que hay gente que le da como cierta rispidez. Yo te asocio a esos sí, conceptos. Escúchame, no, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Vos tenés muchas grupis? Eh, sí. ¿Sí? Ya <risa> me lo sospechaba. Sí, yo tengo. Sospechaba. Tengo grupis, no. grupis eh, femeninas y, y masculinos. ¿Masculinos también? Sí, tengo, tengo, tengo muchos. Pero bueno. Yo tengo tiempo donde me siguen gays. A mí me aman los gays, me aman los putos. Los putos hasta que se desconstruyan de esa homosexualidad, esa homonormatividad. 
cuando ellos dejen de ser tan homosexuales y entiendan que también nos pueden desear a las minas, eh, me va a ir muy bien, porque tengo, todos me aman, me adoran, les parezco divina y todo lo demás, pero no me cogen. Esa es una gran... Te va a ir siempre bien, Cami. Che, te va a ir bien. Che, eh, oh, tantas cosas que me gustaría hablar con vos. Nah, no, descontracturate, estamos re bien. Eh, no, tengo acá justo... la maldita de eh, semillas que me la pongo así. Porque como pongo... estoy entrenando en casa, pará, como estoy entrenando en casa, hago cosas con macetas, hago eh, pesas con las cosas con arena, y claro, no es lo mismo, porque vos en el gimnasio tenés poleas, tenés cosas que, diseñadas justamente para no dañarte. Estoy hecha pelada. Son como esas películas de los 80, 90 que entrenan con cualquier cosa. María Muchasti. María Muchasti. Flash Dance. Che, sí. Cami, eh, oh, ay, ay, la poesía. Eh, eh, me hiciste acordar con mi lucha farsa, ¿no? Eh, eh, mi lucha farsa que el, el, la volvió a poner San Martín. Todo el tiempo el personaje está diciendo final, la finalidad de la poesía es la finalidad de la poesía. Yo cuando he leído tus tu textos siempre me aflora no solo la poesía, sino hasta ciertas eh, arriesgar definiciones de ella. Y el personaje, creo que en mi lucha farsa, dice, eh, en, en definitiva, la finalidad de la poesía será, sea charlar con la muerte, por Roseto, eh, buscando ganar tiempo. Eh, y es muy bello, me pareció muy bello cuando lo dice. Creo que he leído también algunas eh, definiciones tuyas. ¿Qué, ¿Qué te pasa con la poesía, así como te pasan cosas con la actuación? Eh, mira, mi relación con la poesía es una relación adolescente, ¿sabes? Es eh, un tipo de escritura, de literatura, eh, que me hace sentir como un adolescente, y le escribo como tal también. De hecho, ahora he empezado a usar los recursos de la poesía, que son los recursos que no son narrativos, sino que son puramente estéticos, eh, que tienen que ver solo con una estética, eh, y los he pasado todos a la prosa. Y bueno, ¿qué es lo que hacía Lemebel, por ejemplo? ¿Qué, es lo que... mm, ¡Qué belleza! Me resulta muy, y me resulta mucho mejor escribir de esa manera que escribir en verso eh, como se hacía antes. Luego pienso que no tiene ninguna finalidad, que no tiene ni, que es eh, como el amor, que mm. es como el teatro, que son cosas que pasan y terminan, que no, no, no es como una economía de sentimiento muy grande el que, el que provoca la poesía, porque es algo como oh, que decís, ay qué belleza, ayer encontré un poema de Sharon Olds que se llama Poema para las tetas. Justo que yo hace unos años escribí un poema que se llamaba Oda a mis tetas, que lo convertí a prosa, ahora que va a salir la niña de Sandro de nuevo editada, va a estar ahí como una prosa. Y todo lo que provocó ese poema, la noche soñé con un ex, eh, ¿viste? Me levanté a la mañana y Facebook me, di, me recordaba cuando estrené el cabaret de la difunta corría mi viejo había ido con un ramo de flores, eh, Mira todo lo que movió un solo poema, cosa que no me pasaba hacía mucho, de soñar, de tener como producción onírica y todo lo demás, eh, pero creo que es algo que pasa, ¿viste? Es algo que no sé. No, sé. ¿No lo decís vos en un no texto? Pen, ¿Pensaron alguna vez que la poesía podía tomar una forma tan concreta? ¿No lo, no lo escribí? Ay, ¿sí? no, lo digo en la charla sí. esa que vos decís en, en la charla. charla que... ¿En serio decís eso en la charla? Ah, no, no hablemos de eso, no, no, no. No, porque ver, tenemos los dos, los dos tenemos la misma, tenemos un paso muy, 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 en algún punto que nos tocamos, Cami. Eh, che, Cami. Eh, pero sí, es, para, pero sí creo sí. que hay un momento en el que la poesía se vuelve material. Es Bien. decir, eh, sí creo que deja de ser inmaterial y se vuelve material. Hoy vi un video de unos de una manifestación en Atlanta de un montón de gente con unas pistolas de agua 
disparándole wow. un patrullero, el cana se bajaba y lo bañaban, pero era, ponerle como decirte, 200 personas disparándole agua a un cana, indignadísimo, que se metía al auto y salía, no sabía qué hacer, si disparar, si matarlo, si meterse adentro, si huir. Yo digo, esto es poesía, ¿qué es eso inesperado? ¿Viste? Que es algo que no te, no te esperas por ningún lado y te, ¡pah! te golpea como esa imagen de esa mina en el Parque Sarmiento que tenía todo el pelo lleno de yuyos porque laburaba, porque se tiraba al suelo a oh, coger con los clientes. Oh, Eso, belleza. viste, la veías con todos los yuyos en la cabeza y decías... ¡Ah! Eso, ¿Y Emily Dickinson creo que decía, si tenés la sensación física de que se te vuela la tapa de los sesos, eso es poesía. Y ah, hay mira. algo de eso que, que acabas de manifestar, Gami, muy bellamente. Sí, pues, sí. Sé, sé que te gusta, a mí me gusta mucho, pero no sé si eso es un concepto porque somos acuarianos, somos aire también, el mar. A mí me gusta mucho el mar. ¿Te gusta? Mucho. Mucho y eh, hace mucho que no lo veo, además, ¿eh? Hace mucho. ¿Cuándo, ¿En qué momento de tu vida lo conociste? Lo conocí ya de grande, ya curtida, ya estaba, ya estaba más, sí, ya estaba maceradita, ya estaba, <risa> ya me había nervido, ¿no? me había nervido toda la noche cuando lo conocí. Wow. Lo conocí gracias a Carmen Tolendas, además, en el año 2011, wow. viajamos a Brasil, a un festival maravilloso que se hace en Recife, que no sé si lo conoces, es de Janeiro, tus grandes espectáculos. Uh, ¡Qué belleza! Eh, y recuerdo haber llegado de noche a Brasil y eh, ir en la traffic por la costanera, digamos, por la orilla del mar, y yo decir, me quiero tirar acá mismo, me quiero largar acá a, al mar. Llegamos al hotel, hicimos el check-in, nos pasamos a la habitación, nos dijeron, tienen que bajar a comer porque va a cerrar el restaurante. Bajé rápido, además estaba cagada de hambre, bajé, comí, dije, chicas, habíamos viajado con el Paco, con María, eh, Belén, y Lucas, eh, Lucas Sole. Lucas Sole. Cinco personas. Eh, dije, chicas, chicos, me cruzo, porque aparte el, el hotel y el restaurante estaban al frente del mar, me crucé la avenida, empecé a correr en el camino, me saqué las sandalias y me metí al agua con vestido, mm. con todo así como venía, y me quedé en esa agua tibia que vos veías para abajo y pasaban cardúmenes de peces de colores, fue una cosa increíble, ese mar conocí por primera vez, eh, y hoy oh, no sé, para mí es inmenso, es una cosa sagrada, es sagrado. Es lo, que acabas, es lo que acabas de hacer para mí es poesía, esa imagen que me acabas de regalar es poesía, ¿no? Sí, ¿qué, sí qué después, imagen? Llegaron, después llegaron las chicas y compramos caipiriñas y nos quedamos en la playa, <risa> eh, una locura, porque nunca me, eh, eh, nunca me imaginé además que yo lo leía, lo veía en la televisión, lo veía en las películas y decía, wow, qué fuerte, decía yo. Pero esa sensación eh, de que no vales nada, <ríe> de que no sos nadie, de que no sos nada, eh, fue muy fuerte y la tuve recién a los treinta y pico de años. Qué belleza, y ahí pudiste reconocer muchos males de, de, de nuestra provincia por no tener mar, <ríe> lo que somos, ¿no? Mirá la diferencia, imagínate que aún <ríe> tuviéramos una playita, no te digo acá en la pero te digo por ejemplo, que hacemos tres horitas y estamos en la playa, imagínate. Vamos, ya te digo vamos, vamos, ¿no? No, no se puede creer. Eh, y además es muy costoso viajar a un mar que esté bueno también, porque eh, ponerle Mar del Plata es hermoso, <ríe> Mar del Plata, pero es este mar marrón helado, que te cagas de frío, esa arena gruesa, que te corta las pies, eh, un mar un marlí, un marlí. Eh, Había una poesía, ahora no me la acuerdo, una poeta porteña que decía que el mar es como el deseo porque comienza donde parece terminar. El mar siempre es generador, ¿no? De, de imágenes tan bellas. Che, Cami, eh, bueno, eh, ¿soñás que, que por lo menos tus últimos libros que, que vos los lees y pensás, en, sos, sos una persona muy integradora, para mí, integradora, ¿viste? Cuando te quieren encorsetar en algo, 
para mí revolucionas el arte que tocas, lo revolucionas y me han dicho que vas a revolucionar la danza en breve también. <risa> eh... <risa> Tengo, tengo un pajarito que me dijo, la Cami va a revolucionar la danza en breve. Y, y yo pensaba, eh, ¿pensás que, que, por ejemplo, las malas, el viaje inútil o, o tesis, eh, las ves en película, por ejemplo? ¿Te, ¿Te ha pasado soñar que eso podría ser un film? Mira, yo no puedo decir mucho, pero sí. Sí, van a ser. <risa> me imagino que van a ser. Eh, eh, no, pero no me lo imaginaba, la verdad que no eh, sí. Para ser, para ser eh, sincera, sí, debo decir que cuando me ofrecieron publicar en Página 12, en la Biblioteca del Soy eh, Yo tenía esta historia, yo la pensaba o como una obra de teatro O como una película, la historia de esta pareja que adopta ese nene cero positivo La verdad que sí lo pensaba Después se me fue de las manos y quedó hecha una novela. Pero no me, no me imagino mucho cuando estoy haciendo, la verdad. Hago las cosas así, a ciegas, a, a tanteando, eh, así. Porque, mira, yo soy travesti, entonces eh, estoy acostumbrada a las decepciones, ¿sabes? Entonces, siempre pienso lo peor. Siempre pienso que va a pasar lo peor. De manera que si eh, sucede algo bueno, yo me lo tomo como una sorpresa y digo, ¡ay, qué bueno! Y si no, eh, si pasa algo que no es que, que, que no, es, no es favorable, digo, bueno, estaba preparada para esto, como eso que dice, como es el Aga, Agakuru, se llama, que es ese manual de los eh, eh, samuráis, que sí. dice, piensa piensa cada mañana al despertar, piensa en tu muerte cada mañana al despertar y ya no temerás morir. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Eh, y eso para mí ha sido una, una enseñanza, ¿sabes? Eh, pienso que todo es mierda, que todo, todo es basura, todo es agonía, como dice Lorca, fermento y sueño, y es, cuando nace una flor decís, ¡ay, mirá, nace una flor! Punto. <risa> Me encanta, lo citas a Lorca. Decía, gozo con una leve melancolía. Eh, vos sos transformadora de mierda en flores constantemente, según mi punto de vista, todo el tiempo estás transformando eh, o muchas mierda, cosas. O mierda que huele bien, o mierda o, que, o se mierda ve, que, que huele, huele bien. bien. <risa> Ahora no podemos porque las pantallas no nos dejan oler, Cami. No, y las barbijos menos, lo único que te sentís es el aliento. Y los barbijos menos. Yo cuando leí las malas, eh, soñé que le llegaba a las manos de Almodóvar y la hacía. Y me, me puse muy ah. feliz. Dije, Almodóvar va a filmar esta, esta novela porque va a ser, va a ser una, gran, que una va, gran película. Viste que tiene los derechos de la Lucía Berli. Tiene los derechos sí. de la Manual sí, que, para las mujeres de la limpieza. Que, que tuvo una pequeña disputa con, la, con Annette Benning que ella sí. quería los derechos y medio que ahí le dijeron estamos leyendo, al modo. Estamos leyendo lo mismo, eso está muy bien. Estamos leyendo lo mismo. Es, es, es nuestro sí. acuario. Una vez hice un curso de, de cine y astrología, donde por cada energía astrológica pasaban una peli. Y a acuario nos tocó Matrix. Y había un signo, no me acuerdo ahora, que era Opening Night con Gina Roland, y que sabéis, yo medio que envidiaba, dije, mira los otros signos, las pelis que tienen, y nosotros tenemos Matrix, pero hay algo en Matrix que, que puede... Yo ahora en cuarentena me las he visto a todas, todas esas uh, sagas me las he visto a todas de nuevo, porque además, no sé si a vos te pasa, yo cuando me gusta un libro o me gusta un una película o lo que sea, no es que la veo una vez y ya está. Vuelvo miles de veces a ese libro, miles de veces a esas películas, y esas trilogías de ciencia ficción tipo Matrix, Alien, El Señor de los Anillos, eh, La Guerra de las Galaxias, todas esas las veo, y en esta cuarentena me entretuve así viendo, un día me vi Alien las tres un domingo. <risa> Somos iguales, yo me vi las de Mad Max el otro día también. Uno, ¡Uy, dos. qué buenas que están! ¡Qué buenas que están! 
Muy buena, ¿Y a vos te Mary pasa Kingston. eso? ¿A vos no te pasa eso de, de los puristas que dicen, no, no, las nuevas, las nuevas no me gustaron, las nuevas no están tan bien, este, no sé qué, como con alguien, ¿viste? dicen, no, 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 las nuevas son una bosta, las que son buenas son las primeras, qué sé yo. No, yo amo todas. No, las todas. Que amo, Todas, Esa, esas sagas son preciosas, todas, y las vemos varias veces. Che, Cami, la, la, bueno, hemos, hemos transitado, eh, eh, ¿me interesa algo con respecto a, a, a la actuación para volver a, a, a la escritura? Eh, ¿Vos, por tu cuerpo, pasaron Edith Piaf, pasó La Tita, pasó eh, Billy Holiday, Holiday, pasó Frida, pasó Frida. No, oh, claro. Eh, ¿Hay algo de esos personajes eh, femeninos históricos de la historia del teatro que te atraiga? ¿O decís, no, esos personajes, no sé, por decirte, no sé, Medea, la Nina de La Gaviota, Nora de Casa de Muñecas? Mira, las europeas no tanto, salvo Lorca. Eh, de Chejos, eh, no me interesan tanto, me gusta más la cosa latinota, la cosa eh, que poder agarrar un paso y hacer así, eso sí. <risa> eh, tampoco son tantos los clásicos que me gustaría interpretar, te digo. Es como que, ponele, a ver, me va a poner un poco controversial. Eh, a mí Shakespeare ya me parece eh, que hay que dejar de hacerlo, ya está, hay que, no sé, ¿viste? Se, le ha, se han inventado tantas cosas alrededor de Shakespeare, tantas cosas alrededor de eh, los clásicos, y ahora, por ejemplo, está la, la moda de revisar el, el papel de las mujeres en las obras de Shakespeare, que ni siquiera las podían hacer las mujeres, las tenían que hacer varones, Digo, pero no hay nada okay. para decir, no hay nada para, eh, para escribir con todo lo que está pasando ahora. Este uh. Shakespeare, eh, Shakespeare, bueno, qué sé yo, está bien, porque además son eh, cosas que no fallan, son cosas que eh, no tienen un, una fisura por ningún lado, están hechas así, perfectas, y lo que hagas con eso va a estar bien. Pero digo, con todo lo que hay en este mundo nuevo... Vamos a seguir hablando de Romeo y Julieta y de ese tipo de amor y de Macbeth y de, eh, eh, bueno, de, de, de Hamlet y todas esas cosas. O podemos hablar de cosas eh, que están pasando ahora. Muy bueno. Muy entonces me interesa, Muy bueno. Es, entonces me interesa más lo, lo que es más parecido a nosotros, además, lo que, lo que tiene más pueblo, más barro, más cosa sucia. ¿Y, y, y te llegan muchas propuestas, Cami? ¿Y tenés que, tenés que ¿Ah? hoy eh, seleccionar, decir, uh, bueno, ¿cómo te llevas con, el, con eso? No. Eso. <risa> Una mental. Yo le digo a todo que no. Yo nada más pocas cosas me interesan. Eh, Propuestas que me hayan llamado la atención fueron las que hice, digo, mía, eh, la viuda de, Ra de Rafael en su momento, eh, bueno, ahora amor, en amor de cuarentena, eh, pero me llegan, no sé cómo decirte, El, la gente es muy tonta para escribir papeles para través. Esa es una de las cosas que me hace decir que no constantemente a todo. Ponele cuando fue esta serie que estuvo el año pasado, ¿cómo se llama? Eh, Pequeña Victoria, yo estuve en el teje, de la, en, ah, mira. Como en el armado de la historia. Y era realmente pelearse con la televisión, era pelearse con el formato de la televisión. Entonces en un momento dije, miren chicas, la verdad, esto yo no le puedo dar mi nombre a algo que no sé cómo va a quedar, eh, porque sí tengo una responsabilidad con esto con esto que pasa, ¿viste? Me mandaron después la invitación para ver si quería actuar, si no, si qué sé yo, y digo, ¿y no qué voy a hacer yo ahí? O sea, ah. la primera de cambio me voy a, pues, les prendo fuego el set, ¿entendés? Yo la primera cosa que escuche que no me guste, me voy a querer ir y voy a tener un contrato firmado y va a ser un bajón para mí. Entonces me cuido mucho de eso. Tal cual. Eh, me, me cuido mucho... Y esto es un poco un bajón el lugar que ocupo, porque podría ser más ingenua si 
quisiera eh, en tomar algunas decisiones. Pero también sería imperdonable. Sí, no, pero está muy bien, Cami. Además, lo que vos estás haciendo también con tu escritura, restituyendo, dándole magia, dándole amor a todo un universo. Eh, yo te veía dirigiendo también, yo te veo haciendo las malas, dirigiéndola en el cine, te veo en todos los roles, Gami. Yo creo que sos estás lo suficientemente capacitada para todo. Bueno, yo he dirigido con los ríos del olvido, eh, dirigí, puta madre. bueno, todas, casi todas las obras que he hecho las he dirigido yo, salvo eh, Carnes Tolendas y eh, El Bello Indiferente, y de Amor, ¿cómo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Carne Viva, Carne Viva. Ahora Amor amor de cuarentena, pero si no, las cosas, que es una dirección además, eh, de, como decirte, no hay ningún rol ahí en esas cosas que yo hago, ¿entendés? No es que yo soy actriz o directora o escritora, paso, al, paso a improvisar en los ensayos y voy haciendo cosas y voy diciendo, ah, mira, esto responde a esto, y esto lo podemos hacer con esto, y esto con esto, y armo cosas que son como unos aparatos que no tienen una eh, definición clara de quién hace cada cosa, ¿viste? Después, uh -huh. por supuesto, sí, eh, hay eh, eh, vestuario, escenografía, qué sé yo, no sé, la música, eh, en ese sentido sí, pero... Después las cosas que yo hago son eh, sin roles, salvo estos que te digo, en Los Ríos del Olvido, que ahí sí me puse detrás y solo escribí y dirigí. Y yo creo que me fue muy bien como directora. Muy bien, un grupo, muy bien. Un, un grupo de actores que se enganchó, que se copó con las propuestas que yo hacía, más, menos, eh, pero me fue muy bien, yo creo. Sí, la, la Caro, la Belu, che, eh, el, el Guille. Cami, eh, estoy viendo el, el tiempo, hay mucha gente que está haciendo como, te están haciendo comentarios y preguntas, y esto es tipo, no sé, es como si estuviéramos en un programa de tele. ¿Cuánto tiempo ahí tenemos? Acá, y nos quedan unos 15 minutos. Ah, acá hay alguien que dice, hagamos que al modo barlea las malas, arrobemos. Camila, me hiciste soñar, ver y sentir cada cosa que escribiste en ese libro hermoso, tiene que ser una peli ese libro, ¿viste? Arrancó la campaña que Almodóvar filme las malas. Eh, acá Renata no dice... Nada. Eh, <ríe> acá no sé, una obra la queremos para Ponciana de Cimiento, es una obra de teatro. Qué, qué bueno que te cuides, cuidas a, a muchos así, no sé de qué vendrá esto. Porfa, sí, que vuelva a carnes que tolendas. Ah, Ay, claro. ¿sabes qué? Estaba... Estábamos ensayando con la Mary porque queríamos hacer unas funciones eh, de conmemorativas, porque se cumplen 11 años ya, iban a ser el ah. año pasado, y con todo el trabajo y todo lo demás, bueno, nos decidimos ahora eh, hacerla este año. Y bueno, y pasó lo que pasó. Tremendo, pasó que ¿Y, qué, y, ¿y qué decís? ¿La veremos? Que vuelva, Carnes Tolendas, ese es otro pedido, vamos a hacer como todos los pedidos, los arrobas. Vamos a volver, además fue fuertísimo, sabes qué? Fue impresionante, porque nos juntamos, nos... Eh, a ensayar, con muy... Eh, o sea, habíamos decidido como ir y ver qué nos acordábamos, qué recordábamos, qué sé yo, y fue ¿viste? así una cosa de... O sea, debo haber hecho eh, el 80% de la obra, me acordaba. Wow. Fue impresionante, fue impresionante, pero así, increíble. Es lo que decías antes del cuerpo, Cami, qué increíble, ¿no? Esa memoria del cuerpo, de las rodillas, de los codos, de las manos, increíble, sí, es mágico. No, eh... y la Mary, ¿viste? así como de inmediatamente, la Mary se acordaba los textos, fue una cosa de, así como de ida y vuelta, yo le decía, ay, ¿qué decía acá? Decías esto, es verdad, es verdad. Viste, con una emoción, con una, eh, además, así, la, el primer texto que era este tango, viste, el pido permiso, señores, no sé qué cosa, ya a partir de ahí fue, viste, una cosa, un fuego, una cosa que se prendió y estábamos recontra pilas para hacerlas, bueno, ya pasará, ya la vamos a hacer. Va a venir, va a venir, a ver, acá dicen... Eh, ¿Cuándo la vas a dirigir vos, Marul? 
Ese es un troll. Cuesta mucho. Un, Pregúntale del plato que hizo el intento. Tro... Pregúntale del que... plato que hizo el intento. Hay que controlar el fuego y que no se incendie el teatro. Eh, del plato no, no lo entendió. Eh, Gonzalo y Camilo, ustedes dan ganas de vivir en esta ciudad. Le agradecemos ahí. Ay, que que nos dicen a cosas. Viste que no estábamos dando. Sí, no. <risa> Mirá, vos te pusiste ese, ese vestido azul que es explosivo, eléctrico. Yo me puse la corbatita, pero estamos dando más, más ternura, me parece. Más hay sí, gente que... Todos viejitos, todos viejitos por cada vez, mirá saber manejar las cámaras, los viejitos. Estamos perdiendo grupis, los viejitos, ahora, ahora bailan un Igual, vals. A vos, te va, a vos te va a pasar que vas a, 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 vas a perder más, porque yo la verdad que nunca coquí con un grupi, jamás. jamás. Mira, cuando hacíamos... Eh, con el Agustín cuando hacíamos oh, Misa Negra y la, eh, Tus Labios de Rubí, que yo me sentía una bomba, porque además era como que ah, el Agustín era tan lindo y todo lo que me daba así como una cosa, yo me sentía una bomba y todo lo demás, y me decían todos, vas a ver que con la música sí se levanta, vas a ver que con la música... No. No. Quedaban las minas esperándolo al Agustín, quedaban todas, viste, así, el Agustín podía decir sí, con esta, con esta, con esta, más o menos. Yo me iba a comer, me iba a comer los ravioles de Altagracia. <risa> nunca me pasó, nunca jamás. No, bueno, mejor, mejor porque te puedes encontrar con, <risa> con lugares Para peligrosos. <risa> No, sí. el Paco, ¿sabés qué me dice? Eh, vos, Camila, te tenés que ir a coger a las obras en construcción, me dice. Vos tenés que ir a donde no te conozca nadie. <risa> Le... A los puertos. Qué divino. Lo escuchaste al Paco el otro día, qué belleza, ¿no? El, el garabato, sí, sí. ¿Cuál se, cuál será nuestro, ¿cuáles serán nuestros garabatos? Sí, Camil, sí. un poco ya estamos como llegando en... en, en en el camino final de esto, que se pasó, no sé, se ha pasado como volando, esto es como increíble. Eh, te escuché decir alguna vez, la infancia nunca termina, yo siempre cito a Deleuze diciendo la infancia decide, y, y me gustó escucharte, no me acuerdo a quién citabas. Stendhal. Stendhal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vínculo tenés hoy con, con tu infancia? ¿Con qué imágenes, con qué cosas... Eh, en, vuelven en estos momentos? O... Mira, yo soy mi infancia todavía, eh, y trato de <coughs> madurar muy poco, ¿sabes? Tener, estar verde. Eh, y sobre todo es muy curioso, porque además yo no puedo imaginarme como una niña, eh, me imagino como esa criatura sin, eh, sin género, si se quiere, eh, ese hijo de ese matrimonio tan pobre, eh, tan trabajador además, y tan inteligente, es decir, eh, esa criatura de una lucidez que ahora que ya soy grande, que ya tengo mis casi 40 años, me azora saber que fui tan inteligente en mi infancia, que... Eh, miraba el mundo de esa manera y que era capaz de sobrevivir a ciertas dificultades que me tocaron, eh, yo creo que por pobreza, además yo creo que fue pura pobreza. Eh, entonces trato de tener un instinto infantil para las cosas, que por supuesto es muy irracional y es eh, esto, es irracional, tiene poca razón, es cosa de olfato, es cosa de que tú te enteras porque tomas la decisión y ya está tomada. Eso, sigo siendo una niña todavía. Qué belleza poder, poder eh, sostener también. Entonces, ¿qué te, qué te conmueve, por ejemplo, en, esa, en ese seguir, en esa infancia que continúa? Viste que a veces uno pierde la capacidad de conmoverse con muchas cosas. ¿Qué te sigue conmoviendo? Bueno, yo soy muy sensible, a mí me conmueven muchas cosas. Hoy vi, suponte, hoy vi por cuarta vez la llegada, no sé si tú la viste. Oh, sí, eh, qué buena peli. 
yo cuando vi hoy que el, el bicho este tiraba así el octopo, tiraba la primer ruedita esa, pelé llanto y no paré de llorar hasta que terminó la película. Es decir, soy muy emocional, muy sensible, de la misma manera que me divierten y que me dan placer las cosas. Digo, comer rico, chupar rico, fumar rico, coger rico, todas esas cosas eh, me conmueven muchísimo. Soy muy sensible, en ese sen hipersensible, como dicen en Esperando la Carroza. Eh, no soy sensible, soy hipersensible. Eh, de manera que sí, todo me conmueve. Qué sé yo, soy una persona muy emocional. Eh, muy emocionante. Eh, no a ver, para una acuariana, ¿verdad? No, yo, 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 yo no sé si... Yo creo que lloré con Mad Max también el otro día. Debes ser tu luna, yo tengo luna en Pisces. ¿Tú sabes tu luna? Yo tengo, yo soy acuario ascendente en acuario, luna en Virgo, que es lo que me permite hacer todo esto de manera muy ordenada. Ascendente en acuario. Acuario ascendente en acuario, Camila. O sea, una bomba, poquito. No, yo sabés qué me hice la carta astral cuando me llegó el documento que decía que era Camila, en el, el 2014, 2013, no me acuerdo cuándo fue que me llegó, y por la fecha que me lo trajeron, la hora que me tocaron el timbre, me dieron el coso, soy Leo, ascendente en Leo, no. con luna en Leo. Y la mina que me hizo la carta astral me dijo, te tenés que cuidar mucho del ego, me dice. Yo creo, yo creo que vimos Opening Night, cuando, cuando por, para ver Leo vimos a Gina Rowland ahí en Opening Night. Claro. Bueno, Gina Rowland, cuando me preguntabas de actrices que me gusten mucho, también es otra actriz que me fascina. Yo cuando doy clases eh, de actuación, tengo como un listado de películas que les voy dando a los alumnos eh, clase a clase para que vean y las charlemos. Eh, que ellos las vean en clave actoral. Y eh, Una Mujer Bajo Influencia es una de las primeras. Oh, ¡Qué película, Cami! ¡Qué comienzo esa película, por favor! ¡Qué película! Che, la de los, a mí eh, me gusta la escena de los videos, esa cuando canta el tipo, cuando canta la ópera. Sí, es tremenda, es tremenda. Dicen acá, ya nos quedan cuatro minutos, así que nos vamos lamentablemente a ir despidiendo. Dice, espero venga a Barcelona, creo que tenía que venir Barcelona. este mayo. Sí, trabaje. Sí. Ah, el, el Josep miró, el dramaturgo, el querido dramaturgo catalán, dice, eh, espero Yo que venga. Yo tenía que ir a hacer unos divorcios, tenía que ir a provocar unos divorcios a Barcelona. Eh, bueno, lo, lo, lo haremos, Cami. Che, sí, sí, Cami, sí. bueno, esto es así traidor con el tiempo. La verdad, eh, te agradezco, me, me hiciste pasar una hora hermosa, hermosa. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué yo, bueno. Que, yo me pongo muy nervioso antes de esto, era algo que te iba a preguntar y te preguntaré otra vez, ¿qué te pasa en esos 15 minutos antes de, de salir a escena? Va a quedar como, viste, eh, que es un momento que a mí me intriga mucho, esos 15 minutos Mira, antes yo te de voy que decir, se... Solo una cosa breve, yo hago teatro por esos 15 minutos anteriores. Lo sabía. No, no, por el, no por la obra y no por el después, por esos 15 minutos que estoy sola en el camarín. No hay... No hay alcohol, no hay droga, no hay nada que pueda que pueda llenar de, de la manera que nos llena ese momento. Cami, gracias, en verdad. Espero verte en vivo, más seguido. Bueno, pronto, ¿Sí? pronto, pronto. Y gracias, sí. gracias, les agradecemos los dos a toda la gente que, que estuvo del otro lado ahí, haciéndonos el aguante. No sé, yo no veo todos los mensajes que pasan, todo esto es muy loco. Eh, eh, gracias por estar ahí de, de otro lado y tenemos una última conversación el jueves que viene con, con Lucas Heredia y, y los esperamos. Gracias, Cami. Te beso. ¡Mua! Gracias, gracias por, por ponerte tan sofisticada y elegante para esta. Porque bueno, lo sos. Gracias, Chao. <risa>